بلانکت بلانکت به معنی پتو پلو پلو به معنی بالش دقت کنید پیلو یا پلو تلفظ نکنید یه صدایی هست بین ای و ای پلو بد بد تخت خواب شیت شیت ملافه ماترس ماترس به معنی توشک پلو کیس پلو کیس رو بالشی یا همون روکش بالش الارم کلاک الارم کلاک ساعت زنگی ساعت زنگدار بد سپرد بد سپرد به معنی رو تختی رو پوشه تخت خواب پوستر 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 یا همون عکس بزرگ که خیلی همون تو اتاق خواب میچسبونیم باکس آف تشوز باکس آف تشوز به معنی جعبه دستمان کاغذی تشو میشه دستمان کاغذی و باکس آف تشوز میشه همون جعبه یا کارتون دستمان کاغذی نایت تیبل نایت تیبل میشه میز پای تخت میز پا تختی یا میز کوچیک کنار تخت چست آف درورز چست آف درورز همون دراور یا کمدی که کلن کشویی باشه بهش بیورو هم میگن بیورو مورد بعد dressing table dressing table or dresser dresser میزارش مثل همون دراور معمولا کشو داره و یا آینه هم روشه به خود کشو هم میگن drawer drawer wardrobe wardrobe کمد لباس کمد های بلند که داخلش لباس آویزون میشه یه لغت مشابه با همین داریم closet closet کلازت در واقع مشابه همون وردروب هست اما جزی از دیواره یعنی ما میتونیم کلازت رو به عنوان کمد دیواری در نظر بگیریم البته خود انگلیسی زبون هم خیلی وقتا اینا رو به جای هم دیگه استفاده میکنن این مورد رو من داخلی سایتی خوندم به اون چنگک لباس یا جالباسی هم میگن هنگر هنگر مورد بعد کردن کردن به معنی پرده این کلمه بیشتر در حالت جمع به کار میره یعنی اسم میگیره بیشتر اوقات چون پردام معمولا چند تیکه هستن مثل همین شکل میبینید دو بخشه شید شید اور بلایند بلایند جفتش هم درسته پرده های ای رو میگن کارپت کارپت به معنی فرش دورمت دورمت به معنی پادری راگ راگ قالیچه تلویزیون تلویزیون اور تی وی تی وی همون تلویزیون ریموت کنترل ریموت کنترل یا میتونی فقط بگیم ریموت به معنی کنترل سوفا سوفا اور کاوچ کاوچ به معنی موب یا کاناپه این دو تا تفاوت هایی هم دارن مثلا میگن سوفا بزرگتر از کاوچ هست ولی در کل این مورد تخصصیه و کسایی میدونن که کارشون تو حوزه مبلمانه اما چیزی که من میدونم اینه که توی آمریکا هر دوره به جهام دیگه استفاده میکنن اما کلمه کاوچ رایش تر هست کوشن کوشن به معنی بالشتر یا کوسن چر چر به معنی صندلی آرم چر آرم چر صندلی راحتی یا صندلی دست دار ویس ویس بیتانی میگن واز واز به معنی گلدان میرر میرر به معنی آینه کلاک کلاک ساعت به ساعت موچی هم میگن واچ واچ ایر کندیشنر ایر کندیشنر دستگاه تحویه هوا یا همون کولر گازی Evaporative cooler Evaporative cooler Cooler آبی Fan Fan به معنی پنکه باد بزن Ceiling fan Ceiling fan پنکه سخفی Ceiling یعنی سخف و فن هم به معنی پنکه Gas heater Gas heater بخاری گازی Electric heater Electric heater به معنی بخاری برقی Radiator, radiator, شوفاش, 
fireplace fireplace به معنی شومینه به اون قاب یا دور شومینه هم میگن mantel mantel hair dryer hair dryer به معنی سشوار آمریکایی و استرالیایی هم بهش blow dryer هم میگن blow dryer blow dryer hair brush hair brush به معنی برس مو comb comb به معنی شانه toothbrush toothbrush به معنی مسواک toothpaste toothpaste به معنی خمیر دندان soap soap به معنی صابون شامپو 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 washcloth washcloth or flannel flannel به معنی لیف towel towel به معنی هوله در اختر بخوایم بگیم به هولای کوچیک یا هولای دستی میگن hand towel hand towel به هولای همام هم میگن bath towel bath towel به اون میله که ازش هولا آویزه میکنم میگن towel rack towel rack razor razor به معنی روش تراش به اون تیغش چی میگن razor blade razor blade electric razor electric razor شیبر هم بهش میگن میشه همون ریش تراش برقی یا ماشین ریش تراش after shave after shave همون after shave مایع پس از اصلاح صورت هست که خاصیت ضد عفونی داره خاصیت جلوگیری از خوش شدن پوست و التهاب و اینجور چیزا و معطر هم هست shaving foam shaving foam or shaving cream shaving cream به معنی خمیر ریش laundry basket laundry basket or hamper hamper سواد رخت و لباس سواد رخت چرک اما سوادی که لباس کثیف رو داخلش میذاریم تا بعدا بشوریمشون bath tub bath tub or bath bath به معنی وان حمام shower shower به معنی دوش حمام sink سینگ میشه همون سینگ البته سینگ فقط برای دستشوی و روشوی نیست میتونه برای آشپزخونه هم باشه که بخوایم دقیقتر بگیم میگیم باثروم سینگ باثروم سینگ سینگ سریس بهداشتی یا همون سینگ دستشوی و روشوی و کچن سینگ کچن سینگ میشه سینگ آشپزخونه یا سینگ ظرفشویی بریتانیا یا به سینگ دستشویی میگن واش بیسن واش بیسن toilet toilet به معنی توالت toilet paper toilet paper دستمال توالت nail clippers nail clippers ناخونگیر به سوان ناخون هم میگن nail file nail file به برس ناخون یا همون فرچه کوچی که برای پاک کردن ناخون استفاده میشه میگن nail brush nail brush و به لاک ناخون هم میگن nail polish نیل پالش البته لوازم آرایش رو به طور جامع داخل یه ویدیو دیگه میخوام بهتون بگم واشینگ ماشین واشینگ ماشین ماشین لباسشویی لاندری دیترجنت لاندری دیترجنت پود یا مایع لباسشویی بروم بروم جارو واکیوم کلینر واکیوم کلینر جارو برقی یا میشه فقط گفت واکیوم 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 به معنی جارو برقی زدن یا حتی خود جارو برقی داست پن داست پن خاک انداز ماپ ماپ تی براش براش فرچه کلا هر وسیله این شکلی هر وسیله فرچه مانند میشه براش مثل توث براش که میشه مسواک یا نیل براش که میشه برس ناخن حالا اگه دقیقتر بخوایم بگیم برسی که برای شستن فرش استفاده میشه یا همون فرچه میگیم کارپت براش کارپت براش کارپت معنی فرش و براش هم به معنی فرچه که در کل کارپت براش میشه فرچه فرش مورد بعد داست کلاث داست کلاث اور داستر داستر گردگیر آیرن آیرن اتو اون سیم برق میگن کورد 
کرد و به اون دو شاخش میگن پلاگ پلاگ و اونجایی که دو شاخش رو میزنیم بهش اوتلت اوتلت اور ساکت ساکت ایرنینگ بورد ایرنینگ بورد میزو تو کلوز لاین کلوز لاین اون تناب لباس بریتانیا بهش واشنگ لاین هم میگن واشنگ لاین واشنگ لاین کلوز پین کلوز پین گیره لباس هوک هوک چنگک یا غلاب فاست فاست or tap tap میشه شیراب شیراب سر چی میشه cold faucet cold faucet یا میتونیم بگیم cold water faucet cold water faucet شیراب داغ میشه hot faucet hot faucet or hot water faucet hot water faucet toolbox toolbox جعبه ابزار hammer hammer به معنی چکش یه وسیله دیگه هم هست که شبیه همینه ولی اون انتهاش بزرگتر و معمولا شکلش حالت بشک مانند داره اینو بهش میگن mallet mallet مورد بعد screwdriver screwdriver پیچ گوشتی screw screw به معنی پیچ nail nail به معنی میخ سا سا اره پلایرز پلایرز امور دست دریل دریل اون دریل هچت هچت به معنی تبر کوچیک یا همون تیشه واشر همون واشر نات نات به معنی مهره سیزرز سیزرز به معنی قیچی تیپ مجر تیپ مجر متر تیپ تیپ نوار چسب به چسب مایه هم میگن گلو گلو مورد بعد نیدل نیدل سوزن این سنجا قفلی ها میگن سیفتی پن سیفتی پن thread thread نخ sewing machine sewing machine به معنی چرخ خیاطی rope rope تناب wire wire سیم ما دو تا کلمه مشابه همین wire داریم cable و cord کیبل در واقع سیم های قطوری هستن که خودشون از چند رشته سیم تشکیل شدن و کورد هم مشابه هم کیبل هست فقط اینکه معمولا کوچکترن و انتاف وزیرشون بیشتره مثل سیمای تلفن که پیچ خوردن در کل من توی زمین بخت تخصصی ندارم و شاید نتونسته باشم دقیق و کاملا درست مفهوم این ستا رو بگم اما نگران نباشید خود انگلیسی زبون ها هم اینا رو به جمع دیگه استفاده میکنن و مردم عادیشون اکثرا تفاوت دقیقشون رو نمیدونن ستیپلر ستیپلر منگنه لادر لادر به معنی نردبان به نردبان های تاشو هم میگن step ladder step ladder satellite satellite ماهواره اما در واقع این از اون ماهواره است که به فضا میفرستن و اگه بخوایم به سیستم ماهواره ای که به تلویزیون مرتبط میشه اشاره کنیم میگیم satellite television or satellite tv حالا اسم وسیله هاش چیه اون دستگاه های اصلی یا گیرنده ماهواره میگن ساتلایت ریسیور ساتلایت ریسیور میشه ریسیور یا گیرنده ماهواره و به اون دیش یا بشقاب ماهواره میگن ساتلایت دیش ساتلایت دیش رادیو 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 لان مور لان مور دستگاه چمنزان یا میشه فقط گفت مور مور watering can watering can به معنی آب پاش house plant house plant به معنی گیاه خونگی refrigerator refrigerator or fridge fridge به معنی یخچال جفتش هم میشه 
freezer freezer آن فریزر stove stove اجاق گاز سرشوله روی اجاق گاز هم میگن burner burner oven oven به معنی fair microwave microwave میشه هم مایکروویو یا تون پس وسیله شبیه همون آوین هست یعنی ف فقط اینکه به جای گرما از امواج الکتریکی استفاده میشه جوسر جوسر به معنی آب میوه گیری بلندر بلندر به معنی مخلوط کن میکسر میکسر به معنی همزن کدل کدل به معنی کتری پات هولدر پات هولدر دستگیره اون پارچه های زخیم که موقع برداشتن ظروف داغ استفاده میکنیم تا دست اون نسوزه پلیت پلیت به معنی بشخاب سپون سپون به معنی قاشق تی سپون تی سپون قاشق چای خوری فورک فورک چنگال نایف نایف چاقو کپ کپ معنی فنجان ماگ ماگ همون ماگ یا فنجان بزرگ گلاس گلاس لیوان شیشه ای ساسر ساسر معنی نلبکی تی پات تی پات قوری چای تری تری معنی سینی سموار 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 فلاسک فلاسک میشه فلاسک یا همون به قول خودمون فلاکس فلاسک یه معادل دیگه هم داره سرمس سرمس که دری زبان های عزیز در افغانستان از همین استفاده میکنن و اگه اشتباه نکنم بهش میگن ترموز پچر پچر اور جاگ جاگ میشه پارچ تیبل کلاث تیبل کلاث کلاث یعنی پارچه تیبل کلاث یعنی پارچه روی میز رو میزی سفره نپکن نپکن دستمال سفره این دستمال میتونه برای جلوگیری از کسیف شدن لباس استفاده بشه یا مثلا میتونه باش موقع غذا خوردن دستمون رو تمیز کنیم یا دوره دهانمون رو تمیز کنیم بول بول به معنی کاسه پات پات قابلمه به اون سرپوش یا درش هم میگن لید لید لیدل لیدل یعنی ملاقه سلاده سپون سلاده سپون کفگیر گریدر گریدر به معنی رنده چاپنگ بورد چاپنگ بورد تخته گوشت کالندر کالندر به معنی آبکش پرشر کوکر پرشر کوکر به معنی زود پس میکسنگ بول میکسنگ بول کاسه مخلوط کن کاسه بزرگ برای مخلوط کردن مواد غذایی سترینر سترینر صافی کوک بوک کوک بوک کتاب آشپزی کتاب راهنمای آشپزی دش واشنگ لیکوید دش واشنگ لیکوید مای زبشوی ستیل وول ستیل وول سیم زبشوی سکاورنگ پد سکاورنگ پد سکاچ زبشوی دش تاول دش تاول حوله زرف همون زرف خوش کن کن اپنر کن اپنر اور تن اپنر تن اپنر در به قوطی باز کن رولینگ پین رولینگ پین وردنه فود پروسسر فود پروسسر غذا ساز یا چند کاره وسیله ای که قابلیت خورد و مخلوط کردن مواد غذایی رو داره فراینگ پن فراینگ پن مایتابه سالت شیکر سالت شیکر نمکدان توستر توستر هم توستر دش واشر دش واشر ماشین ظرفشویی کافی میکر کافی میکر قهوه ساز 
دیش رک دیش رک آبچه کن یا جا ظرفی کابینت 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 به اون سطح صاف یا قفص های داخلش هم میگن شلف 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 در کل یعنی قفسه سطح صاف تاخچه کاندر or counter open آشپزخونه dining table dining table میز غذاخوری coffee table coffee table میز پذیرایی میز جلو مبلی و به اون میز کوچکتر یا میز اصلی میگن end table end table مورد بعد bucket bucket or pail pail به معنی سطل garbage can garbage can به معنی سطل زباله سطل زباله بزرگ که معمولا بیرون خونه قرار داده میشه بیتانی های بهش میگن dust bin dust bin waste basket waste basket سبد یا سطل زباله معمولا زباله مثل کاغذ قوطی مواد پلاستیکی اینجور چیزا داخلش قرار میگیرن اینجور سطل زباله معمولا توی خونه هستن حتی توی بخش های مختلف خونه مثل اتاق خواب پیدا میشه و مورد بعد trash can trash can این کلمه به معنی سطل آشغاله که توی آمریکا خیلی رایجه و از این زیاد استفاده میکنن به همه سطل آشغال ها میگن چه توی خونه باشه چه بیرون خونه چه توی خیابون گرچه که دو تا دیکشنری من دیدم گفتن که این کلمه مخصوص بیرون مخصوص مکان های عمومی حتی خیابون پارک این جوجا ولی توی فیلم ها به وفو شنیدم که توی خونه همه جا استفاده میکنن از این کلمه مورد بعد فلش لایت فلش لایت اور تورچ تورچ چرا قوه لایت باب لایت باب لامپ حبابی به این لامپایی که کاور دارن میگن لمپ لمپ و به اون کاور یارو کششون میگن لمپ شید لمپ شید که توی فارسی اگه اشتباه نکنم بهشون میگیم آباژور تاکو توی زبان انگلیسی هر وسیله که بتونه روشنایی تولید یا فرام کنه میتونیم بهش بگیم لایت لایت مورد بعد شندلیر شندلیر همون لوستر فلورسنت لمپ فلورسنت لمپ لامپ مهدابی کندل کندل به معنی شم به اون جاشمی یا شمدونی هم میگن کندل هولدر کندل هولدر نایت لایت نایت لایت چرا خواب لایدر لایدر فندک مچ مچ کبریت چوب کبریت این کلمه خود چوب کبریت به یه دونش اشاره داره اگه بخوایم بگیم یه قوطی کبریت یا یه جعبه کبریت میگیم a box of matches a box of matches باکس به معنی جعبه matches هم جمع کلمه مچ هست به معنی کبریت ها بانک بیت بانک بیت تخت دو طبقه به اون محافظ های تخت هم میگن بید ریل بید ریل تنت تنت چادر مسافرتی اش تری اش تری زیر سیگاری جا سیگاری شو رک شو رک جا کفشی شو هورن شو هورن پاشنکش Toothbrush holder Toothbrush holder جام سواکی Shower curtain Shower curtain پرده همه Curtain rod Curtain rod به معنی چوب پرده Trash bag Trash bag or garbage bag Garbage bag به معنی کیسه زباله Dental floss Dental floss به معنی نخ دندان Bottle بادل به معنی بطری کن کن اور تن تن قوطی فولدینگ چیر فولدینگ چیر صندلی تاشو پایپ پایپ لوله مثلا لوله آب میشه واتر پایپ واتر پایپ یا لوله گاز گاز پایپ گاز پایپ سوتکیس سوتکیس چمدان رینچ هود رینچ هود 
or quicker hood quicker hood am hood hash baskhone rubber gloves rubber gloves دستکش های زرفشوی water heater water heater آب گرم کن و آب صرف کن هم میگن water cooler water cooler hose hose شیلنگ soap dish soap dish جا سابونی mouse trap mouse trap تلموش electrical tape electrical tape نوارشست به برق picture frame picture frame قاب عکس خود فریم به معنی قاب هست calculator calculator ماشین حساب toy toy اسباب بازی به خود عروسک ها میگن doll doll platter platter دیس یا بشخاب بزرگ sugar bowl sugar bowl قندم یا جا شکری دقیقا کنی کلمه رو خیلی اشتباه تلفظ میکنم میگن sugar از صورتی که یه صدایی هست بین او و او sugar lantern lantern به معنی فانوس apron apron پیشبند playing card playing card ورق پاسور میتونیم playing رو اصلا نگیم و فقط بگیم card پس برای کدوم از این ورق ها میگیم card حالا اگه بخوایم بگیم یه دست ورق چجوری بگیم a deck of cards a deck of cards or a pack of cards a pack of cards اصلا این ورق ها و استلات بازیشون رو براتون داخلی ویدیو دیگه بعد آموزش میده telephone telephone یا میشه بگیم فون فون معنیش مشخصه میشه تلفن کوردلس فون کوردلس فون تلفن بی سیم کامپیوتر 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 رایانه لپتاپ لپتاپ همون لپتاپ چارجر چارجر به معنی شارجر دی وی دی پلیر دی وی دی پلیر دستگاه دی وی دی پخش کننده دی وی دی power strip power strip چند راهی سیم سیار fire extinguisher fire extinguisher کپسول آتش نشانی first aid kit first aid kit جعبه یا پکیج کمک های اولیه plaster plaster چسب زخم hair straightener hair straightener به معنی اوتو مو دقیقا کنید دوست های ازم چهار گروه کلمه دیگه هست که دو موردشون خاصه و شاید توی هر خونه نباشه اولیش وسایل بچه یا نوزاد مثلا یه هواره کالسکه بچه تخت بچه از پا بازیاش پوشاکش و غیره و گروه دوم لوازم تحریر اینم توی هر خونه ممکنه نباشه یا گروه های دیگه مثل لوازم آرایش و مواد شوینده دیگه کیف و کفش لباس و پوشاک اینا خودشون دستبندی بزرگن این گروه کلمات رو من هر کدوم به طور جداگونه باید براشون ویدیو آماده کنم و توی ویدیوهای آینده حتما این موارد رو آموزش خواهم داد اما تا به اینجای کار توی همین ویدیو من با قطعیت میتونم بگم 99 درصد وسایلی که توی همه خونه ها پیدا میشه رو گفتم و با قطعیت هم میگم تا الان این ویدیو کامل ترین پوشش دهی رو برای وسایل خونه داره چون از دانستای خودم بوده دو تا دیکشنری تصویری رو کامل چک کردم یه کتاب لغت رو کامل چک کردم سایت های مختلف و ویدیوهای مختلف در یوتیوب پس این ویدیو برای وسایل خونه به انگلیسی میتونه مرجع باشه پیشنهاد میکنم حداقل سه بار این ویدیو رو ببینید تا به لغات تسلط بیشتری پیدا کنید دو تا ویدیو دیگه هست که پایین ویدیو و قسمت کامنت ها و حتی در انتهای ویدیو پیشنهاد داده میشه براتون چون اون دو تا ویدیو به اضافه این ویدیو بخش بزرگی از پایه زبان روزمرهتون رو تشکیل میدن پس شدیدا توصیه میکنم اون دو تا ویدیو رو هم ببینید دیگه حرف این نیست خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو همراه هم بودید امیدوارم از آموزش هم لذت برده باشید آرزوی سلامتی با آقات خوش برای شما